എല്ലാവർക്കും വോളിയം അഥവാ വ്യാപ്തം എന്ന പാഠത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എഴുപത്തിയൊന്നാം പേജിലെ ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ നാല് ഭാഗങ്ങളുടെ വീഡിയോ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർ അത് കാണാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യവും ശ്രദ്ധിക്കുക ഏഴാം ചോദ്യം എ റെക്റ്റാംഗുലർ അയൺ ബ്ലോക്ക് ഹാസ് ഹൈറ്റ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ബ്രെത്ത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് മെൽറ്റ് ആൻഡ് റീകാസ്റ്റ് ഇൻ ടു എ ക്യൂബ് വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് ഓഫ് ദിസ് ക്യൂബ് അതായത് ഒരു ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു ഇരുമ്പ് കട്ടയുടെ നീളം ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതി പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് ഉരുക്കി ഒരു സമചതുരക്കട്ട ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം എത്രയായിരിക്കും ഉത്തരം നോക്കാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ അയൺ ബ്ലോക്ക് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ഉരുക്കി ഒരു അയൺ ക്യൂബാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അയൺ ബ്ലോക്കിൻ്റെ വോളിയവും നമ്മൾ പുതുതാക്കി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ക്യൂബിൻ്റെ വോളിയവും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഓർ വോളിയം ഓഫ് ദാറ്റ് അയൺ ബ്ലോക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഓഫ് ദാറ്റ് ക്യൂബ് കാരണം ആ റെക്റ്റാംഗിൾ അയൺ ബ്ലോക്കിനെ ഉരുക്കി അതേ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് അതേ അളവ് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് മറ്റൊരു ക്യൂബാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും വോളിയം സെയിം ആയിരിക്കും ലെങ്തും ബ്രെത്തും ഹൈറ്റും മാറുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇവ രണ്ടിൻ്റെയും വോളിയം സെയിം ആയിരിക്കും ഈ പോയിൻ്റ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ കണക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ആ അയൺ ബ്ലോക്കിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാം അയൺ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ബ്രെത്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ദെൻ വോളിയം ഓഫ് ദാറ്റ് അയൺ ബ്ലോക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ അയൺ ബ്ലോക്കിൻ്റെ വോളിയം കിട്ടി തൗസൻഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഇനി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ അയൺ ബ്ലോക്ക് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഉരുക്കി അതിനെ ഒരു അയൺ ക്യൂബാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഈ ബ്ലോക്കും അയൺ റെക്റ്റാംഗുലർ അയൺ ബ്ലോക്കും ക്യൂബും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം റെക്റ്റാംഗുലർ അയൺ ബ്ലോക്കിന് ലെങ്തും ബ്രെത്തും ഹൈറ്റും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ക്യൂബ് ആകുമ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെ ലെങ്തും ബ്രെത്തും ഹൈറ്റും ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് ഈ ക്യൂബിൻ്റെ ലെങ്ത് ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അതിനു മുമ്പ് നമുക്കറിയാം വോളിയം ഓഫ് അയൺ ക്യൂബ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന അയൺ ക്യൂബിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ആ റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്കിൻ്റെ വോളിയം തന്നെയാണ് ഓക്കെ കാരണം ആ റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ക്യൂബ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് എഴുതാം വോളിയം ഓഫ് അയൺ ക്യൂബ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഓഫ് അയൺ ബ്ലോക്ക് ഓക്കെ വോളിയം ഓഫ് അയൺ ക്യൂബിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ലെങ്ത് അങ്ങനെ എഴുതാൻ എന്താണ് കാരണം ആ ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ ലെങ്തും ബ്രെത്തും ഹൈറ്റും ഈക്വലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് കാരണം ഈ ക്യൂബിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് റെക്റ്റാംഗുലർ അയൺ ബ്ലോക്കിൻ്റെ വോളിയത്തിന് ഈക്വലാണ് സോ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ലെങ്ത് വോളിയം ഓഫ് അയൺ ക്യൂബ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് വോളിയം ഓഫ് അയൺ റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്ക് ദ ഇനി തൗസൻഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ലെങ്തിൻ്റെ അളവ് എത്രയായിരിക്കണം ആ അത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അതാ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ എന്നുള്ളത് തൗസൻഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ സോ വി കാൻ റൈറ്റ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഓർ ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ സൈഡ് ഓഫ് അയൺ ക്യൂബ് ആ അയൺ ക്യൂബിൻ്റെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ സെൻറ്റിമീ
എങ്കിൽ ആ സമചതുരക്കട്ടയുടെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മളോടുള്ള ചോദ്യം ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ചതുരാകൃതിയുള്ള ഇരുമ്പുകട്ട ഉരുക്കിയാണ് ഒരു സമചതുരക്കട്ട ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഇരുമ്പുകട്ടയുടെ വ്യാപ്തവും പുതുതായി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ആ സമചതുരക്കട്ടയുടെ വ്യാപ്തവും ഒന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം ആ ഇരുമ്പുകട്ടയിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും അതേ അളവിൽ ഉരുക്കിയാണ് എന്തുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആ പുതിയ സമചതുരക്കട്ട ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇരുമ്പുകട്ടയുടെ നീളവും വീതിയും ഉയർത്തിനും മാറ്റമുണ്ടാകുമെങ്കിലും നമ്മുടെ സമചതുരക്കട്ടയുമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും രണ്ടിൻ്റെയും വ്യാപ്തം എപ്പോഴും ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇരുമ്പുകട്ടയുടെ വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിക്കും പിന്നീടാണ് ആ വ്യാപ്തം ഉപയോഗിച്ചാണ് സമചതുരക്കട്ടയുടെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇരുമ്പുകട്ടയുടെ വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനായി നീളം സമം ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതി സമം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരം സമം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എങ്കിൽ ഇരുമ്പുകട്ടയുടെ വ്യാപ്തം സമം നീളം ഗുണം വീതി ഗുണം ഉയരം സമം ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗുണം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗുണം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ സമം ആയിരം ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് ആ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഇരുമ്പുകട്ടയുടെ വ്യാപ്തം ആയിരം ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്കറിയാം ഈ ഇരുമ്പുകട്ടയുടെ വ്യാപ്തം തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പുതുതായി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന സമചതുരക്കട്ടയുടെയും വ്യാപ്തം അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം സമചതുരക്കട്ടയുടെ വ്യാപ്തം സമം ഇരുമ്പുകട്ടയുടെ വ്യാപ്തം ഇനി സമചതുരക്കട്ടയുടെ വ്യാപ്തം എത്രയാണ് നീളം ഗുണം വീതി ഗുണം ഉയരം തന്നെയാണ് സമചതുരക്കട്ട ആയതുകൊണ്ട് നീളവും വീതിയും ഉയരവും ഒന്നു തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരുപോലെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം സമചതുരക്കട്ടയുടെ വ്യാപ്തം എന്നാൽ നീളം ഗുണം നീളം ഗുണം നീളം തന്നെയാണ് കാരണം എന്താ നീളവും വീതിയും ഉയരവും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നീളം ഗുണം നീളം ഗുണം നീളം സമം ഇരുമ്പുകട്ടയുടെ വ്യാപ്തം ആയിരം ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി ഈ ആയിരം ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടണമെങ്കിൽ നീളം എത്രയായിരിക്കണം ആ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കണം പത്ത് ഗുണം പത്ത് ഗുണം പത്ത് ആണ് ആയിരം എങ്കിൽ ആ സമചതുരക്കട്ടയുടെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയാലേ നമ്മുടെ വ്യാപ്തം ആയിരം ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗുണം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗുണം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സമം ആയിരം ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് ആ സമചതുരക്കട്ടയുടെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ടാങ്ക് ടു ആൻഡ് എ ഹാഫ് മീറ്റർ ലോങ് ആൻഡ് വൺ മീറ്റർ വൈഡ് ഈസ് ടു കണ്ടെയിൻ ടെൻ തൗസൻഡ് ലിറ്റേഴ്സ് ഹൗ ഹൈ മസ്റ്റ് ബി ദ ടാങ്ക് അതായത് രണ്ടര മീറ്റർ നീളവും ഒരു മീറ്റർ വീതിയും ഉള്ള ഒരു ടാങ്കിൽ പതിനായിരം ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉയരം എത്രയായിരിക്കണം ഉത്തരം നോക്കാം ലെങ്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആൻഡ് എ ഹാഫ് മീറ്റർ ഇവിടെ ടു ആൻഡ് എ ഹാഫ് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് നമ്മളതിനെ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കണം ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടു ആൻഡ് എ ഹാഫ് മീറ്ററിനെ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കുമ്പോൾ എഴുതാൻ പറ്റും ഫൈവ് ബൈ ടു മീറ്റർ So, length is equal to 5 by 2 meter. Then, breadth is equal to 1 meter. Height, height ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് Then, volume തന്നിട്ടുണ്ട് Volume is equal to 10,000 liters. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം Volume ലിറ്റേഴ്സിലാണ് തന്നേക്കുന്നത് ലെങ്തും ബ്രെത്തും ഹൈറ്റും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വോളിയം മീറ്റർ ക്യൂബിലാണ് ലഭിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ടെൻ തൗസൻഡ് ലിറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ആ മീറ്റർ ക്യൂബിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് വലതുവശത്തെ ബോക്സിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നോക്കുക തൗസൻഡ് ലിറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആയിരം ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബ് ദെൻ വൺ ലിറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ തൗസൻഡ് മീറ്റർ എങ്കിൽ ഒരു ലിറ്റർ നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും ആ വൺ ലിറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് മീറ്റർ ക്യൂബ് എങ്കിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ലിറ്റർ എത്രയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ടെൻ തൗസൻഡ് ലിറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ മീറ്റർ ക്യൂബ് അതായത് വോളിയം തൗസൻഡ് ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് അത് മീറ്റർ ക്യൂബിൽ പറയുമ്പോൾ ടെൻ മീറ്റർ ക്യൂബ് ദെൻ റൈറ
breadth. So 10 divided by 5 by 2 into 1 that is equal to 10 divided by 5 by 2. Okay, in this fraction calculation fraction in the This is 10 in 5 by 2 divided by 2 in the Pagaram, 5 by 2 in the reciprocal under multiply So that is equal to 10 into 2 by 5. That is equal to 10 into 2 divided by 5 is equal to 20 divided by 5 is equal to 4 meter. That is height is equal to 4 meter. Uthero noda noka. Under a meter near low, one meter with the mula tangle, but the iron literal well under Ingil Adinda Uyerem etra idikim. But the mula Uyeremana can to put it under the Ingil Namakutanikin of Urangal at the Tedam, Nilam summum, under a meter. Nilam, under a meter on Iduru, Misra Pinamana. Idina Namalendaki matanam, Adinu Vishama Pinamaki matanam, Karina Pada the Namalubachu. Apol Namaka, it under a meter ne, Vishama Pinamaki matam, Adinangana matum bowl, Namaka gritum, Anje pagan done to meter. Alay the Nilam, it under a meterana, Adine, Vishama Pinamakum bowl, Anje pagan done to meter. Vidi, Udimeter, Uyeram, Namaka Kantavidicanum. Adatta, Vyaptam, Padinairam liter and the Varnatunda. Ibade, Nilaum, Vidim, Uyero, Meter Laricum, Adine, Guniche, Viaptam under Vidicum Bowl, Viaptam, Kana Meter Laricum Namkilipica. Apol, Namki Tanitola, Padinairum Litterne, Namula, Kana Meter Lake, a legal meter cubi lake, matite, Ekanakanamkaji and Sadikatulu. Apol Namka, Ipadinairum Litterne, Meter cubi lake, a legal Kana Meter Lake, Martin and Ginenokam, while the Vashate column noca. Iram literana uri meter cube. Alangil, Iram literana uri cana meter. Engil, uri litra trianamakirda, uri litra no varnal, one pagam iram cana meter iricum. Engil, padinairam litra triana, ah, padinairam pagam iram cana meter, summum patta cana meter. Ada either, padinairam litra no varnal, patta cana meter, alangil patta meter cube. In the same way, we have to do the same thing. 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 We have to do the to Pagi kin the pakadam, Namakendji and Batum Patine, Anja Pagan Dantinde, Will Kramangunda, Gunikia Adana the staple chedric in the Samum, Pate Gunam, Dante Paga Anje Samum, Pate Gunam Dante Paga Anje Samum, Idibate Pagam Anje Samum, Nalimeter Ada either E tang in de Uyero Nalimeter Ausana Jodinoka from the four corners of a square piece of paper of side 12 cm, a small coils of side 1 cm are cut off. The edges of this are bent and joined to form a container of height 1 cm. What is the capacity of the container? And if coils of side 2 cm are cut off, what would be the capacity? That is the 12 cm vashamulla, summa chadragardiaya, urikadalas in the nile mulagalinum, uri centimetre vashamulla, summa chadrangal murchamatun. E rubat in the nile vashum, uri centimetre vidam, uyarti madaki. Ipol lepicha a chadre patra tinde, ullava etrayana. At the polar than ne, oro mulalinum, dandu centimetre on a murchamati, patra undakan the dingil, adinde, ullava etrayana. Uttertelek bona de number, Chitrangal on the Nokaga. Ibade, twelve centimetre lengthum, twelve centimetre breadthumula, or square piece of paper gana and sadiki. E paper and de nile mulekinum, nile edges and linum, oro centimetre nilavum, vidi mulla, cherry squares of murchimatidikian. Apol, Uri Vasham Matra on Noki, Avashatin the Aga Nailam Pantan de Centimetre Arno, Adin the Random Mulagalinum, Oro Centimetre Cati in Bold. A total lengthil Yetra Centimetre with the Sound Iricum. Ah, Uri Vashatinina, Uri Centimetre Gorim, Mate Vashatinum, Uri Centimetre Gorim. Apol, Ah, Motto, Ether Centimetre Gorim, Randa Centimetre Gorim. 
അതായത് പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ കുറയും അപ്പോൾ ഒരു വശത്തിന് നീളം എത്രയായിട്ട് മാറും പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് മാറും അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ തന്നേക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ ആ അതിൻ്റെ നീളം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയി അപ്പോൾ ഓരോ വശത്തിൻ്റെയും നീളം എത്രയാ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതം കുറഞ്ഞ് ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആവും അതായത് നമ്മൾ ഈ പാത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഇനി ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ വശങ്ങളും മടക്കുകയാണ് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരമുള്ള വശങ്ങളും മടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ പാത്രത്തിൻ്റെ ലെങ്തും ബ്രെത്തും എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ അളവുകൾ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടി ലെങ്ത് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓർ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ബ്രെത്ത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഹൈറ്റ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ എങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്നർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെത്ത് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻ ടു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻ ടു വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്നർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതേ പേപ്പറിൽ നിന്ന് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്തും രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബ്രെത്തും ഉള്ള ചെറിയ സ്ക്വയേഴ്സ് നാല് മൂലയ്ക്ക് നിന്നും മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു വശത്തെ നീളത്തിൽ നിന്ന് ആ ഒരു എഡ്ജിൽ നിന്ന് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ കുറയുന്നു മറ്റേ എഡ്ജിൽ നിന്നും രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ കുറയുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു വശത്തിൻ്റെ ആകെ നീളം പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ നിന്ന് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ മൊത്തത്തിൽ കുറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ബ്രത്ത് എന്ന് പറയുന്നതും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്നർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെത്ത് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻ ടു എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻ ടു ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു സമചതുരാകൃതിയിലുള്ള പേപ്പറുണ്ട് അതിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ നീളം പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ നാല് മൂലയ്ക്ക് നിന്നും നമ്മൾ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ചെറിയ സമചതുര കഷ്ണങ്ങൾ മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഈ നീളത്തിൻ്റെ രണ്ട് മൂലയ്ക്ക് നിന്നുമാണ് ഓരോ സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതം കുറയുന്നത് അപ്പോൾ ആകെ കുറയുന്ന സെൻറ്റിമീറ്റർ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് മൊത്തം പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു നീളം അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ കുറയുന്നു അപ്പോൾ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് മാറും അതിൻ്റെ വീതിയും എത്ര തന്നെ ആയിട്ട് മാറും പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ നീളം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും വീതി പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇനി മടക്കി പേ വശങ്ങളിലെ പേപ്പറുകൾ മടക്കി ഉയരം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ ഉയരം ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററും ആയിരിക്കും എങ്കിൽ ആ പാത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളളവ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം പാത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളളവ് സമം നീളം ഗുണം വീതി ഗുണം ഉയരം സമം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗുണം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗുണം ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ സമം നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ആ പാത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളളവ് നൂറ് ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ അടുത്ത ഭാഗത്ത് ഈ പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ആ പേപ്പറിൽ നിന്ന് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ചെറിയ സമചതുരങ്ങൾ നാല് മൂലയ്ക്ക് നിന്നും മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആകെ നീളം ഒരു വശത്തിൻ്റെ ആകെ നീളം പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു രണ്ട് മൂലയ്ക്ക് നിന്നും രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതം കുറയുമ്പോൾ മൊത്തം ഉണ്ടാകുന്ന കുറവ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ നീളവും വീതിയും എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് മാറും ഉയരം എത്രയാണ് ആ പാത്രത്തിൻ്റെ ഉയരം എത്രയാണ് ആ പേപ്പർ